Hi friends, welcome to my YouTube channel H Media. Ready Max Beginner to Advanced Tutorials in the second lesson on the Basic and important features we Different types of selection, chord menu, group, height, selection filters, modifiers, isolation. These are important features we will talk about. That is the object in the wireframe. The object wireframe icon Keyboard will F3 press the object in wireframe icon. Code the default shading click the wireframe select the wireframe. This object is selected in the parameters. This the length segment, width segment, height segments. But here we have the viewport. This is the viewport. This is segment. We have keyboard F4 press the default shading. Edge faces click on the select. This is the segments we have to modify. If you click on the segment, increase the Increase the segments in the default value. If you click on the mouse and right button, click on the default value. This is the default value. This is the fast time. The default value. This is the multiple selections. Select object you see the object you select in the lesson. Window you the window closing and you button on the window. Selection region is central to the object. Select the object. If you select the object, we the window closing on the window. We drag the window. Selection region is central to the object. Select the window closing off the window. We click the select the window. Selection region is the all objects will select out. That is different selection regions. This is a rectangular selection region. This is the default angle. This is the angle. This is the angle. This is the angle. This is the circular selection region, polygonal selection region, lasso selection region, paint selection region. This is the options. This is the angle. This object the circular selection region. You see the window crossing. This is the easy way. Select the angle. This is the angle. Drag the selection. Chaya. Polygonal selection. We click the object and select the object. Lasso selection region. Click the object and select the object. Click the object and select the object. Click the object and select the object. Photoshop is the same way. Next, paint selection. Aana. Paint selection region is used to select the object select the object. Select by name and option. That is why we click the main toolbar. Click the object and open the window. We click the object and filter the selection. Search the object and select the object. In this scene, all the objects will be here. Click the object and click the object. Type the select the object. Also, we will hide the object here. That's why we will click on the visibility icon and click on the object here. Hide the object here. If you click on the object here, you can click on the object here. If you click on the window, you can hide the object here. We will unhide the object here. Right button click on the code menu and use the object here. Right button click on the code menu and use the object here. Right button click on the code menu and use the object here. इधर लोडे नमक के शॉर्ट आई नमक आवश्यक मुल्ला कुछ टूल्स नमक के लिए लेबिकुन्ना आना इधर लेके कोड दल टूल्स ने नमक के ऐड चाहिए आउना आना अधिने कुछ चौके पिनेर लोला लेसन गले परेन्द आई गयो अर्थात है आइसोलेट सेलेक्शन टूल इधने आना परेन्द पोन्द व्यूपोटेल नंदम सेलेक्टेड चाहिए � Adinisiasam, ini boleh klik kiri ceder, isolation mata anda tu mana. Alt Q mana, ini dia short key. Keyboard ini Alt Q press ceder, nama kita ini isolate ceder. Adat itu ini selection lock ni korec ceder, paraya. Object select ceder, ini ada button ni press ceder, nama kita 
സെലക്ഷൻ ലോക്ക് ഓൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ ആയി ലോക്ക് ചെയ്യാനും അൺലോക്ക് ചെയ്യാനുമായി നമുക്ക് സ്പേസ് ബാർ യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്തതായി സെലക്ഷൻ ഫിൽറ്റർ ആണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെലക്ഷൻ ഫിൽറ്ററിൽ ജോമെട്രിയോ ഷേപ്സോ നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു സെലക്ഷൻ ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ സെലക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷേപ്സിനെ മാത്രമേ സെലക്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് കാണാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ഷനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി അലൈൻ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് മെയിൻ ടൂൾ ബാറിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അലൈൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഓബ്ജക്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അലൈൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഓബ്ജക്റ്റുമായി നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു ബോക്സ് ആണ് ഈ ഒരു ടീപോട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാനായി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് അലൈൻ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ഇത് അലൈൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് വൈ സെഡ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ടീപോട്ടിനെ ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടോപ്പിലായാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനായി ഞാനിവിടെ ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇനി അലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ബോക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കറൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട് ടാർഗറ്റ് ഓബ്ജക്ട് തുടങ്ങിയവയുടെ ഓപ്ഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം കറൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഞാനിവിടെ മിനിമം സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ടാർഗറ്റ് ഓബ്ജക്ട് മാക്സിമം ഇത് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത സെയിം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ബോക്സിൻ്റെ സെയിം ഹൈറ്റ് ലെവലിൽ ഈ ഒരു ടീപോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ഇതുപോലെ ഈസിയായി നമുക്ക് ഇതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓൾട്ട് എ ആണ് അലൈൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ അടുത്തതായി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ കൺട്രോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഗ്രൂപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാനും സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മൂവ് ചെയ്യാനും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും സ്കെയിൽ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പുതുതായി ഒബ്ജക്റ്റുകളെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ അറ്റാച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാതെ ഓപ്പൺ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഓബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനായി ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിറ്റാച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓബ്ജക്റ്റ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ആവുന്നതാണ് തിരിച്ച് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഗ്രൂപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്ലോസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി പിവട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനായി ഞാനൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വയർ ഫ്രൈവ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ സെൻട്രലായി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗിസ്മോ കാണാം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് പിവട്ട് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പിവട്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ ഒബ്ജക്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ കാണാം ഞാനിത് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ ഒബ്ജക്ട് റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു ആക്സിസിൽ പിടിച്ച് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നു സെൻട്രിൽ പിടിച്ച് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു പിവട്ട് പോയിന്റിനെ നമ്മളുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനായി കമൻറ്റ് പാനലിൽ ഹയറാർക്കി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഹയറാർക്കിയിൽ എഫക്ട് പിവട്ട് ഓൺലി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പിവട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനായി ഈ ഒരു ജെഡ് ആക്സിസിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഗിസ്മോയെ മൂ
അതിനായി ഞാനൊരു ഒബ്ജക്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് വരച്ചു ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ബേസിൽ സെൻട്രൽ ആയിരിക്കും അതിന്റെ പേഡ് പോയിന്റ് ഇനി ഞാൻ റൊട്ടേഷൻ എടുക്കുന്നു ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് അതായത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ടൂൾസ് മൂവ് റൊട്ടേറ്റ് സ്കെയിൽ തുടങ്ങിയ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കോപ്പി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ചെയ്ത് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പിയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസിൽ എത്ര കോപ്പി വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്പർ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ കിടക്കുന്നത് കോപ്പിയാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇത്രയും കോപ്പീസ് ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഇവിടെ ലഭിക്കും ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ കോപ്പി കിട്ടാൻ കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിവഡ് ബേസിലായത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇതുപോലെ കോപ്പി കിട്ടിയത് ഞാൻ അണ്ടു പ്രസ് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും പഴയ ലെവലിലേക്ക് ഇത് തിരിച്ചു വന്നു നമുക്ക് ഈ ക്ലോൺ ഓപ്ഷനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ കോപ്പി എടുത്തത് ഇനി മൂവ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു കോപ്പി ലഭിക്കും എന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ വി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോൺ ഓപ്ഷൻസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവും ഇതിൽ നമുക്ക് കോപ്പി സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോപ്പി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ക്ലോൺ ഓപ്ഷൻസിൽ കോപ്പിയെ കൂടാതെ ഇൻസ്റ്റൻസ് റെഫറൻസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോപ്പി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ക്ലോണിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ഇതിനെ റൊട്ടേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേഷൻ എടുക്കുന്നു ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കോപ്പിക്ക് പകരം ഇൻസ്റ്റൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻസ്റ്റൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് മുന്നേ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം എനിക്കിതുപോലെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ കോപ്പീസ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻസ് കൊടുത്ത കാരണം ഇതിന്റെ എല്ലാ കോപ്പീസിലും ഇത് എഫക്ട് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇതിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം മോഡിഫയർ ലിസ്റ്റ് മോഡിഫയർ മോഡിഫയർ ലിസ്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും മോഡിഫയേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ എല്ലാത്തിനെയും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കോപ്പിയാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പാരന്റ് ചൈൽഡ് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ ഈ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ ഞാൻ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ വരുത്തുന്ന എല്ലാ ചേഞ്ചും ഒരുപോലെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം റെഫറൻസും സെയിം ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇൻസ്റ്റൻസിന്റെ നമ്മളിവിടെ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ഒരേപോലെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റൻസും റെഫറൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് റെഫറൻസിൽ നമുക്ക് മോഡിഫയേഴ്സ് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും മോഡിഫയേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എഫക്ട് എല്ലാത്തിലും ചൈൽഡിലും പാരന്റിലും എഫക്ട് ആവുന്നതാണ് ഫയർ ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൻ ക്